Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Dans son beau film éponyme, Maurice Piala fait curieusement chanter à Van Gogh une chanson écrite plus de 30 ans après sa mort. Cette butte-là, la butte rouge, n'a en effet rien à voir avec la butte Montmartre ou la commune de Paris, mais tout à voir avec la Première Guerre mondiale et la butte Bapaume en Champagne, où tant de jeunes hommes furent sacrifiés sur l'autel de la bêtise. Le musée Condé de Chantilly non plus n'a rien à voir avec la Champagne, du moins à première vue car parmi tous les trésors qu'il recèle se trouve le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes. Et c'est un tableau plus singulier qu'il n'y paraît. À y regarder de près, l'attitude de quelques convives au fond étonne. Leur regard semble converger vers un petit point clair au-dessus de leur tête, et seul un examen attentif du tableau original peut vous révéler qu'il s'agit d'un bouchon de liège en train de sauter. Il s'est échappé d'une bouteille tenue par l'un des noceurs en contrebas. Elle sera suivie de beaucoup d'autres, mais c'est la première apparition du champagne dans la peinture. Quelques années auparavant, le moine Dom Pérignon avait trouvé le moyen de faire mousser ce vin en bouteille, remplacer l'archaïque cheville de bois par un bouchon de liège et inventer la flûte pour limiter la perte des bulles au moment de la dégustation. Il faut rappeler que l'essor de la vigne au Moyen-Âge avait été provoqué par le besoin de vin de messe, mais il ne faut pas oublier que cette boisson était plus saine que l'eau, très souvent polluée. La conservation du vin exigeait à cette époque des tonneaux de 400 à 800 litres, entreposés dans de larges caves ou celliers, mais ils vieillissaient assez mal et devaient être consommés dans l'année. C'est au XIIIe siècle que la production de vin rouge devint majoritaire. Il était conseillé aux personnes âgées. « Le vin et le lait des vieillards » disait un dicton, et certains médecins suggéraient même de s'enivrer au moins une à deux fois par mois pour combattre les infections et les fortes douleurs. Associé au sang, il était recommandé après les saignées, les accouchements ou encore les blessures. La consommation moyenne par habitant était de 2 litres par jour d'un vin qui ne titrait heureusement pas plus de 8 degrés. Il existait environ 700 tavernes à Paris devant lesquelles des crieurs attiraient bruyamment le chaland. Le prix du vin était fixe et sa qualité contrôlée. Sachant que des ethnologues admettent que sous toutes les latitudes, les hommes sont semblables au point d'avoir toujours su tirer de leur environnement de quoi s'enivrer, on ne s'étonnera pas que l'alcool tienne une telle place dans la peinture, le vin en particulier. Mais la bière n'est pas en reste, notamment chez les petits maîtres flamands. Et quant au champagne, l'écrivain Jean-Marie Roard, petit-neveu de Julie Manet, fille de Berthe Morisot et de Jeanne Manet, a raconté le souvenir d'enfance suivant. Les murs de l'appartement de sa grand-tante étaient littéralement recouverts de tableaux impressionnistes. Un jour que l'on fête l'anniversaire de Julie, quelqu'un débouche une bouteille de champagne. Le bouchon part comme une balle et s'en va percuter Berthe Morisot au bouquet de violettes qui fait aujourd'hui la fierté du musée d'Orsay. Malgré une restauration soignée, les visiteurs attentifs peuvent toujours distinguer la boursouflure consécutive à cette autre intrusion du champagne dans la peinture. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a les vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains